Ja, willkommen zurück auf meinem Laufblock. Ich glaube Ausgabe 17, dass ich mir das nicht merken kann. <lacht> ja, ich versuche heute mal eine Langdistanz zu machen, nach langem. <lacht> mal wieder 10 Kilometer zu laufen, zumindest annähernd. Das habe ich jetzt seit Corona nicht mehr gemacht. Ja, und das habe ich heute mal vor. So ganz ohne Film, also der Blog ja, aber jetzt nicht irgendwas für die Uhr filmen, sondern einfach mal kontinuierlich laufen, ohne Unterbrechung, Rhythmus finden. Mal gucken, wie es gelingt. Ja, manchmal muss man trotzdem ein bisschen anhalten und ein wenig die Aussicht genießen. Ist einfach schön. Hier, ich laufe gerade wieder an der Erlach lang, wer es kennt, bei Lorsch. Grüße euch. <lacht> ist einfach mal toll, ohne irgendwelche anderen Sachen zu filmen, hier mal zu laufen. Ich habe jetzt die ersten drei Kilometer hinter mir und ja, Rhythmus gefunden, würde ich sagen. So, was für unsere Pferdefreunde. Ich laufe auch hin und wieder hier an einer wunderschönen Pferdekoppel vorbei. Und Pferde sind eigentlich so was Beruhigendes. Ja, nicht nur Frauen mögen Pferde. Es soll auch vorkommen, dass Männer die toll finden. So ganz entspannt hier. Ja, anders als ich. Ich habe jetzt knapp ja, 32 Minuten, 4,6 Kilometer. Nicht so ganz die Pace, die ich haben will, aber ich wollte langsam machen. <lacht> Ein paar Kilometer. Ja, ich habe hier so eine Playlist laufen auf Spotify, die Mix der Woche heißt und es sind ein paar Lieder dabei, die vom Beat her vielleicht ein bisschen zu schnell sind. Obwohl ich eigentlich Metal und Rock höre und ab und zu auch mal was anderes. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein bisschen rhythmusabhängig. Das heißt, wenn es schneller Rhythmus gibt, laufe ich tendenziell schneller. Wenn es langsam ist, langsamer. Das ist irgendwie... Aber ich muss mit Musik laufen, ohne geht gar nicht. Ich brauche irgendwie so ein bisschen Beschallung und ähm, ja, vielleicht soll ich mal ein Hörbuch probieren. <lacht> Ja, von den anvisierten 10 Kilometer sind es dann nur 7,62 geworden. Ich habe jetzt einfach, da war jetzt irgendwie Luft weg. Ihr kennt ihr das irgendwie, ihr habt etwas vorgenommen, ihr schafft es nicht. Und seid dann irgendwie total, ja, down will ich nicht sagen, aber so ein bisschen enttäuscht von sich selber, dass man sein Ziel nicht geschafft hat. Ich war einfach zu schnell, ich bin zu schnell losgelaufen. Zu hoher Pace, irgendwie ein Ticken langsamer, 20 Sekunden langsamer, wäre es alles kein Problem gewesen. Aber ich bin irgendwie nicht so in den richtigen Rhythmus gekommen. Falsche Musik, keine Ahnung, keine Ausreden suchen, war so. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich auch bescheuert. Ne? Also ich bin jetzt 7,62 Kilometer gelaufen in ja, knapp 45 Minuten. Das ist auch keine Bestzeit. Ich bin schon besser gelaufen, war auch schon schlechter. Aber am Ende des Tages heißt es doch eigentlich, hey, scheißegal. Ich habe mich 7,62 Kilometer bewegt. Ich habe mich aus dem Scheißhof aufgehoben, beziehungsweise nach der Arbeit mich umgezogen, bin losgelaufen. Das zählt eigentlich viel mehr als jetzt irgendwie Kilometerstand oder eine Zeit. Das heißt einfach, beweg dich, hast dich bewegt. Und das ist auch mein Appell an euch, gerade für die, die jetzt vielleicht neu hier sind und einfach mal reinschnuppern oder auch die, die alten Hasen. Lauft einfach los. Wenn ihr die 500 Meter schafft, lauft die 500 Meter. Wenn ihr einen Kilometer schafft, super, lauft den Kilometer. Schafft ihr 10, lauft 10. Dann also bist du ja schon fortgeschritten. Was ich damit aber sagen will, einfach bewegen, einfach machen. Das kommt alles von selber. Man wird automatisch schneller, man schafft automatisch mehr. Einfach nur auf seinen Körper hören, nicht überdrehen, also nicht hier mit dem Reißlaufkollaps da durch die Gegend rennen. Ich habe meine Läufe auch schon abgebrochen. Es ist überhaupt keine Schande abzubrechen, nächsten Tag steigst du wieder in die Schuhe und dann läuft das Ganze doppelt so schnell und hast keine Probleme. Ich bin jetzt kein Motivationscoach, mache das vielleicht auch nicht richtig, aber ich will einfach nur mit sagen, Routine reinbekommen, einfach machen. Das Schwierigste ist eigentlich, die Routine reinzubekommen, wenn man jemand drin hat, dann geht es. Und es gibt eigentlich fast keine Ausreden zu sagen, hey, ich kann nicht laufen, weil meistens sucht man irgendwas, man kriegt es irgendwie unter, eine halbe Stunde schafft man immer irgendwie. Und ähm, gut, auch dank meiner Frau, aber meiner Frau gebe ich auch die Möglichkeit, sofern es nicht irgendwelche Erkältungen sonst irgendwas gibt bei ihr, das ist wichtig, einfach laufen gehen. So, Ende der Predigt. Ein kleines Update noch zu Garmin 955. Ich habe den Support angeschrieben 
und habe mal gefragt, ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Meine Uhr sollte drei bis fünf Wochen kommen. Jetzt sind wir so Woche vier oder so. Ja, Anfang August. Okay. Schön, dass ich da mal wenigstens dann über den Support eine Antwort kriege. Aber ich muss sagen, Garmin Support muss ich echt ein Lanze brechen. Die melden sich immer und sind freundlich und helfen einem weiter. Ich hatte da noch nie Probleme, Klaus mit dem Apple Support. Ja, die Geräte sind ein bisschen teurer, aber dafür habe ich auch einen guten Support. Hey Siri, Pause. Ja, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute ist der 6.7. der Geburtstag meines Sohnes. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch tatsächlich es geschafft, heute Abend so ein halbes Stündchen laufen zu gehen. Und ich nutze es jetzt einfach noch, das schöne Wetter, die Kids schlafen. Und ähm, ja, das nutze ich jetzt einfach für eine kleine Runde. Ich brauche heute nicht viel. Ich habe heute vielleicht vor, 5, 5, 6 Kilometer zu laufen, einfach noch mal so ein bisschen was getan zu haben. Ich nehme jetzt auch was für die Forerunner 255 auf, beziehungsweise auch fürs das Versus Video mit der Pace Pro. Die habe ich jetzt auch gerade an. Da laufe ich jetzt einfach ohne Brustgurt. Den Brustgurt habe ich an der Coros Pace 2 zum Vergleich. Und ich will jetzt einfach mal so ja, ruhig laufen und dann ein paar Intervallspitzen reinsetzen, um einfach zu gucken, wie die Vergleiche sind zwischen den beiden Brustgurten. Es gab ja auch Updates zu den Uhren, beziehungsweise zu der Pacer Pro gab es ein Update, das ich gemacht habe. Mal gucken, ob es ein bisschen besser geworden ist oder besser geworden ist. Und bei der Forerunner 255 war ich ja schon sehr überzeugt vom Herzfrequenzmesser. Bei der Pacer Pro hat es hier und da ein bisschen gehakt, aber ich weiß auch nicht, ob es immer ein bisschen am Handgelenk liegt oder eine Uhr am Typ. Ich weiß es nicht. Kann ja unterschiedliche Gründe haben. Genau, das mache ich jetzt einfach mal. Dann laufe ich jetzt mal los. Altbekannte Runde. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Wie immer, die kleine Hausrunde. Manchmal muss man einfach genießen, das, was man vor der Haustür hat. Einfach so schön. So, den Lauf beendet, so knapp 6 Kilometer gelaufen, ein bisschen drunter und die Pacer Pro hat einen Herzschlag weniger. Ich müsste mal in den Daten angucken, wie das Ganze dann aussieht. Ja, mit der Forerunner 955 habe ich auch ein kleines Update. Da habe ich jetzt meine Bestellung geändert von der normalen Version auf die Solarversion, weil ähm, ja, die normale Version scheint so ausgeliefert zu sein oder, oder nicht lieferbar zu sein, dass es erst irgendwann Anfang Mitte August ist und das ist mir echt zu spät. Und die Solarversion hat jetzt Lieferzeit von ein, zwei Wochen. Von daher habe ich das jetzt umgeswitcht und ähm, ich hoffe, dass das jetzt bald funktioniert. Und ich die Uhr endlich bekommen. Das ist ja echt eine mühselige Sache diesmal. Ja, oh, und dann bekommen habe ich noch die Tactic 7. Da werde ich auf jeden Fall ein Review machen. Und den Edge 1040 Solar. Da habe ich auch ein paar Videos vor. So klassische Sachen, Datenfeld einrichten und ähm, Sensoren verbinden. Aber auch dann ein Navi-Test und auch einen kleinen, ein kleines Review, was das Gerät alles kann. Was ich halt nicht habe, ist ein Leistungsmesser bzw. nur ein Kicker Snap. Und da kann ich halt einfach nur damit was machen. Ich habe jetzt nichts am Rad, wo ich dann das Ganze testen könnte. Da ist dann doch äh, ja, meine Kapazität so ein bisschen ausgeschöpft. Das werde ich vielleicht auch mal irgendwann ändern, aber aktuell ist das nicht möglich. Das ist auch immer eine finanzielle Sache, das ganze Thema. Ja, und wenn man zurückkommt, heißt es auch noch Blumengießen. <lacht> ja, willkommen zurück. Heute laufe ich unter dem Motto Kinderrechte, beziehungsweise eigentlich schon eine ganze Weile. Nur jetzt ist das T-Shirt auch angekommen dazu. Um, ja, Kinderrechte in Stuttgart, beziehungsweise in diesem Fall für die Stuttgarter Stiftung. Da wird für jeden Kilometer gesammelt, beziehungsweise man sammelt mit jedem Kilometer. Und ich dachte, das ist eine coole Aktion, da mache ich mit. Und ja, bewerbe es sich auch mal ein bisschen, weil ich es auch wichtig finde. Kinderrechte, die fallen oft ein bisschen hinten runter. Gerade bei der Corona-Pandemie, jeder, der Kinder hat, weiß, was ich meine. Da äh, hat man auch nicht immer auf die Kinderrechte geachtet. Aber das sind nicht jetzt hier das Kernthema. Das Kernthema ist auch wirklich allen eine gute Bildung zu bieten, gewaltfreie Erziehung bzw. gewaltfreies Aufwachsen und dafür setzt sich die Stiftung ein und ich denke, das ist eine gute Aktion. Und wieso nicht das Nützliche mit dem Guten verbinden, das habe ich in diesem Fall gemacht. Ja, heute werde ich noch mal einen Lauf machen mit der Forerunner 255, in dem Fall hier, und der Pacer Pro. Und zwar werde ich heute ja, keinen langen Lauf machen, aber so ein bisschen ja, Leistungsmessung. Also ich werde jetzt so ein paar Peaks reinhauen und ein paar Sprints und dann wieder langsam laufen und so ein bisschen gucken, wie die Leistungsmessung ist und das Ganze dann mit dem Stride Footport vergleichen. Ich hoffe, da kommen vernünftige Werte raus und dann schauen wir einfach mal, wie gut die Leistungsmessung der beiden Geräte sind, weil bei Garmin geht es ja nur mit dem Brustgurt, dann habe ich das jetzt schon dran. 
Ja, bei Polar ist er direkt am Handgelenk dabei. Ich habe heute auch richtig müde Beine. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft oder wie es abläuft. Das Ganze dann wieder auf meiner Hausrunde. Ein bisschen langweilig diese Woche, ich weiß, viel auf meiner Hausrunde. Aber zeitlich war es jetzt nicht viel möglich. Da ist es immer ganz praktisch, wenn man direkt vor der Tür kann. Und im dem Fall ist es halt wieder, wie gesagt, vor der Tür. Und da würde ich jetzt einfach ein paar Kilometer sammeln und auch den Test machen, beziehungsweise hier ein paar Daten sammeln. Ja, und alles ein bisschen bewölkt und aber angenehm zu laufen, das kann man sagen. Aber ich muss sagen, nächste Woche soll es 38 Grad werden. Oh, yes. Oh, da hinten ist auch ein Storch. Ein Zeichen. <lacht> Ja, halbe Stunde gelaufen, knapp vier Kilometer und irgendwie außer Atem, weil ich so unregelmäßig laufe für die Wattmessung. Anhalten, Sprint, kurz laufen. Boah, anstrengend. <lacht> Freut sich mein VO2 Max. Hoffe ich doch. So, Lauf beendet und ja, erstaunlicherweise, obwohl es so kalt ist, schwitze ich echt nicht schlecht. <lacht> ah, alles nur noch Wasser. Na gut, es hat alles soweit gut geklappt und ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt, wie die aussehen. Ich habe schon ein paar Unterschiede gesehen, aber bis sobald sie im Verhältnis liegen, finde ich es eigentlich gut. Es geht ja darum, dass das Verhältnis passt und nicht, ob jetzt hier 400 Watt stehen oder 53 Watt. Wenn das Verhältnis stimmt, dann ist es eine gute Orientierung. Ansonsten bin ich dann im Video mit dem Chorus-Pot dann auch fertig. Ich habe noch so ein, zwei Aufnahmen gemacht, um da was reinzuschneiden. So ein bisschen beim Laufen, mal gucken, ob das jetzt geklappt hat. Um zu zeigen, ja, wie die Bewegungen sind, etc. Und dann kann das Ding auch online gehen. Und ich plane auf jeden Fall auch noch das Video zur Forerunner 255 vs. Pacer Probe vor meinem Urlaub fertig zu machen. Das, ähm, ja, da bin ich ja wie gesagt schon am Drehen, habe ein paar Sachen gedreht, Herzsequenz und so weiter. Habe ja die Woche alles gemacht und mal gucken, wie ich da hinkomme. Ja, der Blog ist ja so ein kleines Nebenprodukt, was mir wirklich Spaß macht. Ich habe da letztes Mal schon von erzählt. Und ähm, wenn du wegen dem Blog nur da bist, auch toll. Ich habe unten nochmal Playlist, da siehst du, was ich sonst auf meinem Kanal mache. Wenn du noch mehr vom Blog sehen willst, wenn du neu bist, hier oben habe ich den Blog mal als Playlist verlinkt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bedanke mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.